ஹலோ வீவர்ஸ் இந்த வீடியோ சரவடியாக படிக்க போகுது தீபாவளி நேற்று நம்ம கொண்டாடணும் இது வந்து நஜ வெடி கிடையாது வீடியோ வெடி இது இதில் சில வித்தியாசமான நம்ம நிறைய டெய்லி பேசக்கூடிய சில வேர்ட்ஸை நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ணுறோமா அதை சரியான வார்த்தை போட்டு பேசுகிறோமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நம்மகிட்ட எழத்தான் செய்யும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் விஷயமா தான் இந்த வீடியோ அமையுது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அன்றாட வாக்கியங்கள் அன்றாட வார்த்தைகளை மூணு விதமா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் முத ரெண்ட வந்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றோம் லிட்ரல் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா நேரடி ஃபிகரேட்டிவ் டிரான்ஸ்லேஷன் நம்ம என்ன சொல்ல வாரோம் அப்படிங்கிறத அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான வார்த்தைகளை போடுறது ஃபிகரேட்டிவ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஃபிகரேட்டிவ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் ரொம்ப நல்லது ஆனால் சில பேர் வந்து லூஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றாங்க எல்ஓஓ எஸ்இ லூஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கு நான் சில வார்த்தைகளை உதாரணமா கொடுக்க போறேன் இப்ப பாருங்க இது நம்பர் ஒன் இளநீர் பாயாசம் இளா நீர் அப்படிங்கறத அப்படிங்கிறத யங் வாட்டர் பாயாசம் இந்த பாயாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சாப்பிட்ட பிறகு கடைசியாக சாப்பிடுவோம் அதை டெசர்ட்டும் போம் இதில் ஒரு எஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் பாலைவனம் ஆயிரும் இன்னொன்று அதை வெர்பாக்கும் போது அபேண்டன் கைவிடுறது அப்படின்னு ஆயிரும் பட் இப்போ வந்து இங்கே அதை ரெண்டு எஸ் போட்டிருக்கோம் கடைசியாக ஆனால் வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்வீட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க இதை யங் வாட்டர் பாயசம் அதாவது இளநீருக்கு இங்கிலீஷ் வந்து டெண்டர் கோகோனட் பாயசம் பாயசம் தான் இந்த இந்த இன்டர்பிரேஷன் அந்த டெசர்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் சொன்ன விளக்கம்தான் அதனால் இது இப்படி தான் பண்ணணும் டெண்டர் கோகோனட் பாயசம் அல்லது டெண்டர் கோகோனட் டெசர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க பாம்பு படம் எடுத்து ஆடுது இது வந்து பாம்பு ஸ்னேக்கு டேக்ஸ் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அதோட ஃபுட்டு இருக்கு பாருங்க அந்த தலை ஸ்னேக் ரெய்சஸ் இட்ஸ் ஃபுட்டு இதுதான் சரியான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் இப்போ லூஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் ஸ்னேக் டேக்ஸ் பிக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்புறம் அல்வா கொடுக்கறது அந்த அல்வா கொடுக்கறதுல டு கிவ் அல்வா டு ஆஃபர் அல்வா அப்படிங்கிறது லூஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த அல்வா கொடுக்கறது அப்படின்னா சீட்டிங் ஆர் ஃபூலிங் ஒரு ஆளை முட்டாளாக இருக்கிறது அப் அதுதான் அல்வா கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லெண்ணெய் அப்படிங்கிறது நல்ல அப்படின்னு குட் ஆயில் எண்ணெய் அப்படின்னு ஆனால் நல்லெண்ணெய் நமக்கு தெரியும் ஜெஞ்சிலி ஆயில் இது ஒரு வடிவேலு காமெடி கூட உண்டு வடிவேலு ஷாப் கீப்பராக இருப்பார் இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அந்த காமெடின்னு என்ன பண்ணுவார்னா கடலெண்ணெய் கேட்பார் கடலெண்ணெய் கேட்கும்போது இவர் கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெயா அப்படின்னு அவர் வடிவேலு சொல்லுவார் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட்டு வரும் சரியான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து ஜிஞ்சிலி ஆயில் தான் ஐஸ் வைக்கிறது இது வந்து ஐஸ் தெரியும் ரப் ஐஸ் அல்லது சில பேர் புட் ஐஸ் கூட சொல்லுவாங்க ஆனால் ஐஸ் வைக்கிறதுங்கிறதுனா மற்றவங்களை குளிர வச்சு காரியத்தை சாதிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அது பட்டர் அப் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு சரியான டிரான்ஸ்லேஷன் அடுத்த பாருங்க நல்ல பாம்பு குட் ஸ்னேக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் நல்ல பாம்பு அப்படிங்கிறத கோப்ரா அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் நம்ம சொல்கிறோமா அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் அடுத்தது கிளம்பு காற்று வரட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிடுவோம் மூவ் அவே லெட் த ஏர் கம்மின் லெட்டுனா அளவுன்னு அர்த்தம் காற்று உள்ளே வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக ஆஸ்கிங் சம்மன் டு கோ அவே சட்லி எஸ்யூபி டிஎல் பை அதாவது உள்ளார்ந்தமாக என்ன சொல்கிறோம்னா வெளியே போவோம் கொஞ்சம் காற்று வாங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இவர் வந்து எம்ஜிஆர் கூட ஒரு படத்தில் ஒரு பாட்டு பிடிப்பார் காற்று வாங்க போனேன் ஒரு கவிதை வாங்கி வந்தேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இது இப்படி நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் நம்முடைய லாங்குவேஜை ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் வெக்கக்கேடு இந்த வெக்கக்கேடு அப்படிங்கிறத பிரேசன் டிஸ் ரெகார்டு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்லணும் ஹி எக்ஸிபிட்டட் ஏ பிரேசன் டிஸ் ரெகார்டு ஃபார் அதர் பீப்புள்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் மற்றவர்களோட உணர்வுகளை 
மதிக்காத ஒரு ஆளு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப அத வெக்கக்கேடு அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் அல்ல இதுதான் வெக்கக்கேடு அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேந்த பந்த வலிக்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் பிளிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிறதோம் விங்க் அப்படிங்கிற வார்த்தை கூட நமக்கு தெரியும் ஆனா பிவில்டர்டு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை தான் போடணும் ஷிலுக்ட் பிவில்டர்டு பிவில்டர்டு அப்படிங்கிறது ஒரு அப்செக்டிவ் அது அப்புறம் மூணு பாருங்க பூச்சாண்டி இதுல பிஓ ஜிஇஒய் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை கொடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரயில் கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் அது குறிக்கும் ஆனா நம்ம வந்து அந்த இதுல சொல்லல பூச்சாண்டினா தாடி வளர்த்துக்கிட்டே வந்து அந்த குழந்தைகள் சாப்பிடும் போது அம்மாக்கள் வந்து சொல்லுவாங்களா பூச்சாண்டி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி டோன்ட் ரைஸ் எனி போகிக இது வந்து நம்ம ஆர்குமெண்ட் பண்ணும் போது இந்த சென்டென்ஸை நம்ம பயன்படுத்திக்கிடலாம் அப்புறம் பாருங்க உள்ளுணர்வு இவ்வளவு ஜஸ்ட் ஹன்ஸ் ஃபீலிங் கட் ஃபீலிங் அப்படிமோ இது வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேணும் மற்றபடி நமக்கும் வந்து சில நேரங்களில் சொல்லணும் பின்னால் நடக்கிறது ஓ இதுதான் இதனால தான் இது இப்படி நடத்துச்சோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அது ஹன்ஸ் ஃபீலிங் அது கட் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நிறைய இருக்கு டெஜாவும் இருக்குது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு பட் ஹன்ஸ் ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு வார்த்தை அப்புறம் பாருங்க வெட்டி முறி வெட்டி முறினா சும்மா இருக்குது ஐடியலா இருக்குது ஐடியல் ஐடியல் அப்படிங்கிறது உயரிய நோக்கம் சிறந்த நோக்கம் நான் சொல்றது ஐடி எல்இ ஐ நோ ஹவு யூ டூ ஏ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் இது ஐரணியமும் ஐரணினா வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி ஆமா நீங்க எப்படி வெட்டி முறிக்கீங்கன்னு தெரியும் எப்போ பார்த்தாலும் சும்மா உட்காந்துருக்கீங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல இந்த வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் வெட்டி முறி கலக்கம் இது ரொம்ப சிம்பிளா தாங்க நாங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கோம் வாட் இஸ் தேர் டு பி கெட்டிங் அஜிடேட்டட் அஜிடேட்டட்னா மன நிலைமை வந்து சரியில்லை அதை செய்வா இதை செய்வா அப்படின்னு குழம்பி ஒரு மாதிரி கலங்கிட்டு இருக்கு இந்த மர்கி அப்படிம்பாங்க இப்போ வந்து வெள்ளம் வரும்போது ஃப்ளட்டு வரும்போது அந்த வாட்டர்லாம் மர்கி ஆகும் அதுவும் அது கலங்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து கலக்கம் நம்ம அந்த ஷேட்னஸ் வந்து கூடின ஒரு விஷயம்தான் கலக்கம் அப்புறம் பாருங்க வெக்காபுலரி சிக்ஸ பார்க்கலாம் தள்ளி விடு ஒரு வேலையை கொடுத்துருக்குறோம் இல்லைன்னா ஒரு நம்ம மேல ஒரு குற்றம் இருக்கு அந்த குற்றத்தை அடுத்தவ மேல தள்ளி விட்டுருக்கோம் இது கன்ஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிறிஸ்டானிட்டில் சொல்லுவாங்க எப்போவுமே நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணியாச்சுன்னா அது ஒத்துக்கிடணும் அது ஒத்துக்கிடுறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் யூ ஆர் ஷிஃப்டிங் த பிளேம் யூ ஆர் பாசிங் ஆன் த பிளேம் பாஸ் ஆன் அப்படிங்கிறது தான் போடணும் இந்த பாஸ் த சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா டேபிளை உட்காந்து சாப்பிடும்போது அது அப்புறம் உரித்து வை இதை சாதாரணமாக ரிசம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த ரிசம்பிள் வரும்போது டூ டிஓ டூ போடக்கூடாது ஆனா ரொம்ப அருமையான டிரான்ஸ்லேஷன் ஹி இஸ் ஸ்பிட்டிங் இமேஜ் ஆஃப் ஹிஸ் கிராண்ட்பா இந்த கிராண்ட்பாங்கிற இடத்துல ஃபாதரை போடலாம் மதரை போடலாம் கிராண்ட்பா போடலாம் அங்கிளை போடலாம் கிரேட் கிராண்ட்பாவை கூட நீங்க கூட்டனை கூட போடலாம் அது உறுத்தி வை வெக்காபுலரி எட்டா நம்ம பார்க்கலாம் அது ஆத்திரம் பொதுவாக வந்து ஆங்கர் நமக்கு தெரியும் ஆனா ஃபியூரி வந்து அடுத்த கட்டம் ஃபியூரியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சப்சைட் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட குறையல தனியல அப்படின்னு அர்த்தம் த ஃபியூரி டிடின் சப்சைட் சப்சைடட் அப்படிங்கிறத நாங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி டிடின் சப்சைட் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறோம் ஆத்திரம் கொஞ்சம் கூட குறையல அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் அமையுது வெக்காபுலர் நைன் ஆட்டி படிக்கிறது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆட்டி படிக்கிறது நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஷீ ரேட்டில்ஸ் மீ இந்த ரேட்டில் அப்படிங்கிறது இந்த மழை பெய்யும் போது தட 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 தடன்னு இந்த ஜன்னல் வந்து ஆடும் அதையும் ரேட்டில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் நம்ம வேகமாக பேசுறதுக்கும் ரேட்டில் ஹி ரேட்டில்ஸ் த நேம்ஸ் ஆஃப் ஹீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அந்த ரேட்டில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தேங்க் தேங்க்யூ சொல்லி முடிக்கிறோம் தேங்க்யூ